হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমরা আলোচনা করব লিগ্যাল হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ এর জুডিশিয়াল প্রসিডিউর অফ হিন্দু পিরিয়ড নিয়ে সো লেটস গেট স্টার্ট সো জুডিশিয়াল প্রসিডিউর অফ হিন্দু পিরিয়ড এর বাংলা কথায় দাঁড়ায় হিন্দু আমলে আদালত এর কার্য পদ্ধতি তো হিন্দু আমল আমলে আদালতের কার্য পদ্ধতির অ্যাট ফার্স্ট স্টেজ অফ সুইট অর্থাৎ মামলার বিভিন্ন পর্যায় তো মামলার বিভিন্ন রকম পর্যায় ছিল এই পর্যায়গুলোর মধ্যে নাম্বার ওয়ান ছিল প্লেন্ট বার্জি বা আবেদন প্রথম আবেদন করতে হতো এরপরে হচ্ছে রিটার্ন স্টেটমেন্ট দ্বিতীয়ত হচ্ছে লিখিত জবাব দিতে হতো নাম্বার তিন হচ্ছে ট্রায়াল অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিচার ও তদন্ত তো এই আমরা ইনভেস্টিগেশন এবং ইনকোয়ারি দুটো ওয়ার্ড আছে তো দুটির অর্থ কিন্তু তদন্ত কিন্তু ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে বিচারের আগে তদন্ত এবং ইনকোয়ারি হচ্ছে বিচারের পরের যে তদন্ত এবং নাম্বার ফোর হচ্ছে দ্য ভার্ডিক্ট অর ডিসিশন অফ দ্য কোর্ট অর্থাৎ আদালতের রায় তো এই চারটা হচ্ছে স্টেজ অফ সুইট তো নাম্বার বি হচ্ছে বেঞ্চ অফ মোর দ্যান ওয়ান জাস তো এটার বাংলায় করলে হচ্ছে একাধিক বিচারক দ্বারা গঠিত বেঞ্চ প্রাচীন ভারতে বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি ছিল এই যে একজন বিচারক কখনো ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পারে না তাই দুই বা ততোধিক বিচারক বিচার কার্য পরিচালনা করত তো এটা যদি আমরা ইংরেজিতে বলি তাহলে বলতে পারি দ্য কোর্টস ওয়ার ফাংশনিং অন দ্য প্রিন্সিপাল দ্যাট জাস্টিস শুড নট বি অ্যাডমিনিস্ট্রেট বাই এ সিঙ্গেল জাস জেনারেলি এ বেঞ্চ অফ টু অর মোর জাজেস উড অ্যাডমিনিস্ট্রার জাস্টিস তো এরপর নাম্বার সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ জাজ অ্যান্ড জুডিশিয়াল স্ট্যান্ডার্ড বা আমরা বলি বিচারক নিয়োগ ও বিচারক বিচারের মান তো প্রধান বিচারপতিকে অবশ্যই ব্রাহ্মণ গোত্রের হতে হতো একজন সূত্রের বিচারক হওয়ার নিষিদ্ধ ছিল আইনের শিক্ষিত এবং উচ্চ গুণাবলী সম্পন্ন লোকদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগ করা হতো নারীদের বিচারক হওয়ার অধিকার ছিল না তো এটাকে যদি আমরা ইংরেজিতে বলি বলতে পারি দ্য চিফ জাস্টিস মাস্ট হ্যাভ বিলং টু এ ব্রাহ্মণ ক্লান বিং এ জাজ অব এ সূত্র ওয়াজ ফরবিডেন জাজেস ওয়ার অ্যাপয়েন্টেড ফ্রম অ্যামং দ্য এডুকেটেড অ্যান্ড হাইলি কোয়ালিফাইড পিপল উমেন ডিড নট হ্যাভ দ্য রাইট টু বি জাজেস নাম্বার ডি ডক্টিন অফ প্রেসিডেন্ট বা নজিরের মতবাদ তো উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত গৃহীত আইন এর মূল নীতি নিম্ন আদালতগুলো সর্বদা বিবেচনা করত তো এটা যদি আমি ইংরেজি বলি তাহলে বলতে পারি দ্য লোয়ার কোর্টস অলওয়েজ কনসিডার্ড দ্য প্রিন্সিপাল অফ ল পাস্ট বাই দ্য হাই কোর্ট এবং নম্বর ই এভিডেন্স বা সাক্ষ্য তো বিচার কার্যের উভয় পক্ষ তাদের মামলা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য উপস্থাপনে বাধ্য ছিল অ্যাট ট্রায়াল ইংরেজিতে হবে অ্যাট ট্রায়াল বোথ পার্টিস ওয়ার অবলাইজ টু প্রেজেন্ট এভিডেন্স টু প্রুভ দেয়ার কেসেস তো সাক্ষ্য ছিল মোট চার প্রকারের সাক্ষ্য ডকুমেন্টস উইটনেস দ্য পজেশন অফ ইনক্রিমিনেটিং অবজেক্ট এবং সারকামস্টান্সিয়াল এভিডেন্স তো ডকুমেন্ট হচ্ছে লিখিত যে প্রমাণ উইটনেস হচ্ছে মৌখিক প্রমাণ এবং দ্য পজেশন অফ ইনক্রিমিনেটিং অবজেক্ট হচ্ছে যে যে অবজেক্টটা নিয়ে সমস্যা সেটা যদি কারো দখলে থাকে সেটা একটা ডকুমেন্ট সেটা একটা এভিডেন্স এবং সারকামস্টিয়াল সারকামস্টান্সিয়াল এভিডেন্স অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক যে প্রমাণগুলো সেগুলোকে বলা হচ্ছে সারকামস্টান্সিয়াল এভিডেন্স তো এরপর হচ্ছে ট্রাই ট্রায়াল বাই অর্ডিয়াল তো ট্রাই ট্রায়াল বাই অর্ডিয়াল হচ্ছে ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে চরিত্র পরীক্ষার মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ নির্ণয়ের পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হতো যেসব ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রমাণ পাওয়া যেত না সেসব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে মোটামুটি এই ট্রায়াল বাই অর্ডিয়াল বা চরিত্র পরীক্ষা করা হতো তো এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ট্রায়াল বাই অর্ডিয়াল ওয়াজ লিমিটেড ওয়ানলি টু দ্য খেজেস হোয়ার অ্যানি কনক্রিয়েট এভিডেন্স অন আইদার সাইড ওয়াজ নট অ্যাভেলেবেল দিস সিস্টেমস ওয়াজ বেসড অন রেলিজিয়াস বিলিপ এবং ট্রায়াল বাই জারি তো এখানে যদিও প্রাচীন ভারতের জুরি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল কিন্তু তার প্রকৃতি বর্তমানের মতো ছিল না জানা যায় যে বিচার কার্য পরিচালনা এ সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য সদস্যগণ বিচারকের সহায়তা করতেন তারা কেবল মোকদ্দমা দ্বন্দ্বের কারণ নিরূপণ করে সত্য ঘটনা বিচারকের নিকট উপস্থাপন করতেন আমরা ইংরেজি বলতে পারি জুরি সিস্টেম ওয়াজ এক্সিস্টেড ইন অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া বাট নট ইন দ্য সেম 
form as understood in today's world. They were merely examiners of the causes but of conflict and flesh true fact before the others. Crime and punishment. The crime and punishment operat or shastir dorshan silo je shasti operadir pap moson kore take shangshadito kore dai. Tamne ingrizi te bolte pari the philosophy of crime and punishment was based on the idea that the punishment remove impurities from the accused persons and his character is reformed. Trivial by ordeal to amader ekta point chilo trial by ordeal to ei trial by ordeal bibhinno bhabe ei trial by ordeal kora hoto er moddhe ekta ache by fire aguner maddhome ordeal er pore arekta ache by water othat panite ordeal ebong by poison ba bisher maddhome ordeal kora hoto ebong by rice grains ebong shorboshesh by lottery so by fire মাধ্যমে কিভাবে করা হতো এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে অপরাধীকে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে বলা হতো বা তাকে কিছুক্ষণের জন্য জ্বলন্ত আগুনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হতো এই কাজ করতে গিয়ে যদি অপরাধীর কোনো ক্ষতি না হতো তবে তাকে নিরপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হতো অথবা তাকে অপরাধ হিসেবে অভিযুক্ত করা হতো তো আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়ার্ডিয়াল অফ ফায়ার দ্য অ্যাকিউজড ওয়াজ ডিরেক্টেড টু ওয়াক through or stand or sit in fire for some specific time if the accused come out from the fire without any harm he was considered to innocent therefore ordeal by water ei poddhitite obhijukto ke protome komor panite darate bola hoto othoba take panite boshte bola hoto ekoi sathe ekjon tirondas tir surbe ebong ekjon dorbit titi giye na asha porjonto obhijukto byakti ke পানির নিচে অবস্থান করতে বলা হতো যদি এসে পানির নিচে অবস্থান করতে সক্ষম হতো তবে তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হতো অন্য একটি পদ্ধতিতে অভিযুক্তকে প্রতিমার পানি পান করতে বলা হতো পরবর্তী চোদ্দ দিনে যদি তার কোনো ক্ষতি না হতো তবে তাকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করা হতো ইংরেজিতে বললে হবে দ্য অ্যাকুস্ট ওয়াজ রেকোয়ার্ড টু স্থান ইন ও রিস্ট ডিপ ওয়াটার অ্যান্ড দেন সিট ডাউন ইন দ্য ওয়াটার অ্যাস অ্যান আর্টসার শর্ট টু অ্যান্ড অ্যারো আর্টসার বলতে তিরন্দাজ শর্ট টু অ্যান্ড অ্যারো অ্যারো হচ্ছে তীর ইফ দ্য অ্যাকুস্ট রিমাইন্ড ইন দ্য ওয়াটার ডিউরিং দ্য টাইম লিমিট হি ওয়াজ হ্যাল টু বি ইন্নোসেন্ট তাকে নিষ্পাপ হিসেবে ঘোষণা করা হতো অল্টারনেটিভলি দ্য অ্যাকুস্ট ওয়াজ রেকোয়ার্ড টু ড্রিং দ্য ওয়াটার ইউজ ইন বাথিং দ্য আইডল ইফ ই হ্যাড নো হার্মফুল ইফেক্ট উইথ ইন নেক্সট ফোরটিন ডেজ হি ওয়াজ ডেক্লার টু বি ইন্নোসেন্ট অর্ডিয়াল বাই পয়জন এই পদ্ধতির ভিত্তিতে হল যে ঈশ্বর নিরাপদ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন এক্ষেত্রে অভিযুক্তকে বিস্ফান করতে দেওয়া হয় তবে শর্ত ছিল যে সে বমি করতে পারবে না এর পরও যদি সে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে তাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করা হতো ইংরেজিতে বলতে পারি দিস মেথড অলসো বেস্ট অন ভিউ দ্যাট গড প্রোটেক্টস ইন্নোসেন্ট পিপল দ্য অ্যাকিউস্ড ওয়াজ রেকোয়ার টু ড্রিং পয়জন উইথআউট ভমিটিং ইট If he survived, he was declared to be innocent. Ordeal by the rice grains, a vyavastha yobhi zhukhtu ke khosha nasari ye dhan khete dewa hato, e bong ki sukhan pao taki thutu phelte bala hato. Jodhi tar thutu te rakhto pao jeto, tabhe taki apuradhi shabbastho kora hato, anno thai noye. Eta igni jite bolle hobe, the accused was required to sew unhusked rice and then asked to spit out. If blood appeared in his mouth, he was considered to be guilty, otherwise not. Even last, ordeal by lottery. So, dharma or adharma padini dittu kari, duty bostu ke ekti patre rakha hato, ato bar obhijuktu ke bola hato, jekun ekti bostu tolar janno. So, this is dharma er bostu ke tulte, tabe ta ke nidrash bale ghoshna kara hato. Two lots of same type, representing right, dharma and wrong, অধর্ম ওয়ার প্লেস ইন এজার দ্য অ্যাকুস্ট ওয়াজ আক্স টু ড্র এ লট লট বলতে লটারি ইফ দ্য অ্যাকুস্ট ডিউ ধর্ম হি ওয়াজ ডেক্লার ইন ইনোসেন্ট